हेलो गाइस दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल आप लोगों ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक मुझे मोर देन 500 हंड्रेड आ चुके हैं और मुझ मेरे लिए आप लोगों ने खा बढ़ा दिया है मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आप लोग इतना ज़्यादा uh, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दोगे मेरे मोटिव को आप समझ सकोगे और मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा एंड द एंड द मैसेजेस आई गेट कि आई एम नॉट गिविंग दिस टेस्ट फॉर द प्राइज और समथिंग आई एम गिविंग जस्ट फॉर माई प्रैक्टिस बिकॉज दे अंडरस्टैंड द माई मोटिव वाई आई एम डूइंग दिस सो गाई थैंक यू सो मच आई रियली नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इस चीज़ को समझ सकेंगे और मुझे पता है इस टेस्ट को देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ जाने वाला है तो गाई जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार मेरा वो वाला वीडियो जाकर देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया है दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी सो गाइज दिस वीडियो इज एक्चुअली वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ आई क्वालिफाइड जेई मेन्स विदाउट एनी प्रिपरेशन सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग अबाउट एनी थिंग कि मैंने देखो ये भी निकाल लिया मैंने वो भी निकाल लिया एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ ठीक है जो भी जेई मेन्स के स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या नीट के स्टूडेंट्स या फिर कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं मैं बेसिकली आपको कुछ समझाना चाहती हूँ तो पूरी वीडियो ध्यान से सुने ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट में स्टोरी बता देती हूँ मैं एक मैथ स्टूडेंट भी हूँ और मैंने जेई uh, मेंस का एग्ज़ाम दिया था जस्ट आफ्टर माय बोर्ड्स एग्ज़ाम था मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी मैंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं किया था जो मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था उसी बेसिस पर मैंने जाके एग्ज़ाम दिया था इवन वन नाइट बिफोर ऑल्सो आई डेंट रिवाइज एनी तो और पेपर भी मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया था बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उस हिसाब से मेरे रिजल्ट मेरा रिजल्ट अच्छा आया था आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा बट मेरा क्वालिफाई हो गया था सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई आई एक्चुअली मेड अ स्ट्रैटेजी ठीक है तो वो जो स्ट्रैटेजी थी मैं आपको उसके बारे में समझाना चाहती हूँ देखिए आप लोग सुनते होंगे बहुत सुनते होंगे कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यार मैंने तो मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ा था और मैंने टॉप मार दिया ठीक है मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था मेरा सिलेक्शन हो गया गाइज इसके पीछे क्या मोटिव होता है इसके पीछे क्या मीनिंग होती है इस चीज़ को आपको समझना है आप सोचते हो कि वो बंदा झूठ बोल रहा है वो बंदा फेंक रहा है ठीक है ऐसा नहीं होता है उस बंदे ने पूरे साल अब मैंने पूरे साल मैथ्स पढ़ी थी पूरे साल फिजिक्स पढ़ी थी पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ी थी तो यार वो जो तुम पूरे साल जो इतना मेहनत कर रहे हो उसको क्यों नहीं काउंट करते हो ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्ज़ाम को कंपीट करने के लिए एक रात पहले जाग जाग कर पढ़ना ज़रूरी है या एक हफ्ते पहले बिना खाए पिए आपको पढ़ना ज़रूरी है आखिर जो तुमने साल भर पढ़ाई की है उसकी भी तो कुछ वैल्यू है तो वो जो बंदा वो जो बोलता है जो मैं आज बोल रही हूँ कि मैंने बिना पढ़ाई बिना बिना तैयारी किए क्रैक किया इसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने ईमानदारी से दो साल पढ़ाई की थी ईमानदारी से मैंने प्यार किया था मैथ्स से मैंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी थी ठीक है इसीलिए मैंने जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो बेसिकली मेरे दिमाग में बस एक बात थी भैया लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो लेट्स गिव इट अ ट्राई एक बार देख लो कि कैसा पेपर आता है क्योंकि ऐसे सुनने को आता है कि जेई मेन्स बहुत टफ होता है जेई मतलब इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है बहुत टफ होता है तो चलो चल के देख लेते हैं क्या नुकसान है एग्जाम देने से क्या फर्क पड़ता है और देख लो कि साल भर पढ़ाई कितनी की है साल भर मैथ्स कितना आता है मुझे क्योंकि गाइस आई वुड से कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद था बहुत ठीक है इसके पीछे भी स्टोरी है यार पहले मैं फेल करती थी मैथ्स में ठीक है तो बेसिकली इसी बेसिस पे मैंने जाके एग्ज़ाम दिया था एंड इट टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल एंड इट वाज अ स्ट्रैटेजी कि अगर आपको अपना कोई अपने आप को जज करना है अगर आपको अपना अपना अगर आपको अपने आप को एनालाइज करना है अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर आपके अंदर कमी क्या है आखिर वो क्या रीज़न है जिसके कारण आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो एक टेस्ट लो बिना प्रिपरेशन किए उस टेस्ट में आप समझ पाएंगे कि आपको कितना एक्चुअली आता है बैक ऑफ द हेड ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेटल्ड है ये तभी आप कर पाओगे जब बिना जब टेस्ट होगे बिना तैयारी का मैंने फिज़िक्स की जो स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि मैंने फ़िज़िक्स कैसे इम्प्रूव की तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए मैं यही करती थी जब मुझे पता करना होता था कि मुझे कितना आता है मैं जाके टेस्ट देती थी विदाउट प्रिपरेशन एंड और यार जब वैसे तुम कर कर आओगे ना तब तुम्हें एग्जैक्टली exactly पता होगा कि तुम कहाँ लैक करते हो ठीक है तो मेरा जेई मेंस बेसिकली जो निकला था वो बेसिकली मैथ्स और केमिस्ट्री से निकला था 
फिर हो सकता है मेरे और अच्छे नंबर आते हैं लेकिन मुझे फिजिक्स से इतना डर लगता था मैंने फिजिक्स इंप्रूव तो बहुत कर ली थी लेकिन मैंने आपको बताया है कि बोर्ड्स के बाद मुझे फिर से फिजिक्स से डर लगने लगा था मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत डर लगने लगा था इसीलिए मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन मुझसे नहीं लगते थे ऑब्जेक्टिव जो कि आसान होते थे फिर भी मुझे करने में डर लगता था और मैंने जेई मेन्स में भी मुश्किल से दो तीन क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया था क्योंकि मुझे उसे डर लगता था कि ये मेरे से नहीं होगा कोई डायग्राम आ जाए फिर तो भाई उसको देखना भी नहीं है ठीक है तो गाइज आप ये देखो कि आप इतना मेहनत कर रहे हो लेकिन बस एक सेल्फ डाउट कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों के कारण आप अपने मेहनत का फल पूरा नहीं ले पाओगे इसलिए यार अगर नहीं भी आता है ना नहीं भी आता है फिर भी एग्ज़ाम ऐसे देने जाओ कि तुम्हें सब कुछ आता है वो कॉन्फिडेंस के कारण यार बीस नंबर तो यार तुम्हारे हो बन गए ठीक है कॉन्फिडेंस के बीस नंबर फ्री में फ्री में थोड़ा सा एफर्ट्स लगा दोगे तब तो यार 50 50 नंबर तो ऐसे ही आराम से मिल जाएंगे तो यार इवन दो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट बिहेव कॉन्फिडेंट ठीक है एंड आफ्टर द जेई मेन्स अगर आप एडवांस की स्टोरी सुनोगे तो बेसिकली मुझे एडवांस लेने का कोई शौक नहीं था मुझे बेसिकली मेडिकल ही करना था तो मैंने एडवांस मतलब पेरेंट्स के कारण जाके दे दिया कि बोल रहे थे मम्मी पापा कि भाई तुमने कम्पीट किया तो एटलीस्ट एग्जाम तो दे दो ऑल दो मुझे पता था कि जेई एडवांस बहुत टफ होता है और एंड इट वाज अ डिज़ास्टर फॉर मी मैं तीन घंटे प्लस तीन घंटे क्योंकि दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है मैं जाके बैठी रही बैठी रही एंड इट वाज सो सो स्ट्रेसफुल क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था उसमें क्योंकि यार जेई मेंस हो सकता है तुम बोर्ड के बेसिस पर निकाल सकते हो लेकिन जेई एडवांस बिना प्रिपरेशन के नहीं निकाल सकते तो मेरा ये मैसेज है जो जेई मेन्स के स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइज अगर जेई मेन्स मैं बिना पढ़े निकाल सकती हूँ तो यार तुम लोग तो दो साल पढ़ते हो मतलब एलेवेंथ ट्वेल्थ में इतना फोड़ते रहते हो उसके बाद फिर ड्रॉप करते हो फिर पढ़ते हो तो यार तुम जेई एडवांस तो निकाल ही सकते हो मैंने तो एक क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन भी नहीं लगाया था एक क्वेश्चन भी जेई के आ, बेसिस का नहीं लगाया था जब मैं जेई मेंस बिना प्रिपरेशन के निकाल सकती हूँ तब जेई एडवांस तुम तो आराम से निकाल सकते हैं यार आईआईटी बॉम्बे तुम्हारा है आईआईटी दिल्ली तुम्हारा है यार तो यार बेसिकली वही है कि जब आप पढ़ते हो ना यार कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो ऐसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ डिस्टेंस मत कवर करो डिस्प्लेसमेंट करो कवर करो अगर कुछ पढ़ रहे हो तो मेक इट काउंटेबल ऐसा पढ़ो कि कुछ लगे कि हाँ सीखें सीखने के लिए पढ़ो काउंट करने के लिए मत पढ़ो कि हाँ आज मैंने पढ़ लिया ये मैंने पढ़ लिया आता कुछ नहीं है ठीक है ऐसे पढ़ो कि लगे कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा कुछ जाना कुछ आज मेरे अंदर कुछ एड अप हुआ इस तरह से पढ़ो तो गाइज बेसिकली मुझे बस यही आपको समझाना था एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो और जो लोग मैथ्स के बारे में जानना चाहते हैं आई वुड से आई स्कोर नाइन्टी फाइव प्लस आई वुड सजेस्ट यू हाउ टू इम्प्रूव योर मैथ्स एंड ऑल एंड थैंक यू सो मच बाय